क्वेश्चन इज यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरेबल्स दोनों जो वेरेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं रेशियो टाइप वेरेबल्स होते हैं नंबर्स होते हैं कोई कैटेगरीज नहीं होती तो अगर किसी भी दो वेरेबल्स कंटिन्यूस वेरेबल्स कंटिन्यूस मींस रेशियो या इंटरवल टाइप वेरेबल्स के दरमियान अगर हमने रिलेशनशिप देखना हो तो हम यूज करते हैं को रिलेशन फॉर एग्जांपल अगर स्टडी का परपज है वर्सेस रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल अटेंडेंस स्कूल ग्रेड्स फॉर हाई स्कूल सीनियर्स देन यू यूज को रिलेशन या जीआरई स्कूल्स और स्टूडेंट का ग्रेड ग्रेजुएट स्कूल का जीपीएस भी आल्सो यूज को रिलेशन या टीचर टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट एस्टीमेट का दरमियान रिलेशनशिप देखना है तो फिर क्या यूज करेंगे को रिलेशन या आपकी स्ट्रेस लेवल एंड आपकी परफॉर्मेंस के दरमियान ताल्लुक देखना है रिलेशनशिप देखना है कि आया ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उनके स्ट्रेस की वजह से कम या ज्यादा होती है इस पर स्टडी करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे को रिलेशन तो आई रिपीट को रिलेशन यूज टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वान्टिटी अब कोरिशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव कोरिशन ये होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो और नेगेटिव कोरिशन क्या होता है जब एक क्वांटिटी नेगेटिव ये होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो दैट्स अ नेगेटिव कोरिशन पॉजिटिव कोरिशन ये होता है कि जब एक इंक्रीज हो दूसरा भी इंक्रीज हो सो इफ हाई स्कोर If one variable corresponds to high score, another variable in low score, one variable in corresponds to low score, another there is called positive correlation. यानी एक वैल्यू बढ़े दूसरी भी बढ़े या एक वैल्यू घटे दूसरी भी घटे ऐसा पॉजिटिव कोरेशन और उसका उल्टा क्या है कि अगर एक वैल्यू बढ़े और दूसरी घटे या एक वैल्यू घटे और दूसरी बढ़े तो क्या होती है नेगेटिव कोरेशन नेगेटिव कोरेशन की क्या है एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी एंड स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंजाइटी जितनी ज्यादा होगी उतनी परफॉर्मेंस कम होगी या खराब होगी तो ये किस किस्म की कोरिलेशन होगी नेगेटिव कोरिलेशन या नंबर ऑफ स्टेडी आवर यू स्टेडी एंड योर जीपीए जितने घंटे आप पढ़ते हैं और उसकी जीपीए हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि स्टेडी आवर्स का और जीपीए का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी क्या आएगा पॉजिटिव कोरिशन ये पॉजिटिव कोरिशन भी एग्जाम्पल के जितने घंटे आप ज्यादा पढ़ते हैं उतना अच्छा स्कोर आने के चांसेस होने चांसेस ज्यादा होंगे एक और याद बात भी याद रखिए क्वेश्चन हमेशा जो होता है वन की रेंज में होता है यानी माइनस वन से प्लस वन की रेंज में माइनस वन इंडिकेट के नेगेटिव क्वेश्चन प्लस वन का मतलब क्या है पॉजिटिव क्वेश्चन और इसकी स्ट्रेंथ भी होती है स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो की एक रेंज होती है जीरो माइनस वन से जीरो टू प्लस वन माइनस वन का मतलब क्या नेगेटिव कोरिलेशन जीरो का मतलब नो कोरिलेशन प्लस का मतलब क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन लेकिन इसके जीरो और वन के दरमियान भी रेंज होती है फॉर एग्जांपल जीरो पॉइंट टू भी हो सकता है जीरो पॉइंट फोर भी हो सकता है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट नाइन वगैरह और वन का मतलब क्या हो जाएगा परफेक्ट रिलेशनशिप तो ये इंटरप्रिटेशन है कोरिलेशन की वैल्यूज की यानी कोरिलेशन जो आर की वैल्यू आती है या आर की वैल्यू ये ये हो सकती है तो ये जीरो का मतलब क्या है नो रिलेशनशिप ठीक है जीरो पॉइंट टू का मतलब क्या है वेरी लो रिलेशनशिप ठीक है और इसका मतलब क्या है लो रिलेशनशिप इसका मतलब हो जाएगा मॉडरेट रिलेशनशिप और ये जीरो का भी मतलब क्या है मॉडरेट रिलेशनशिप एंड इसका मतलब समझो अब एवरेज रिलेशनशिप और इसका मतलब क्या हो जाएगा हाई रिलेशनशिप या हाई का या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ठीक है जी तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है को uh, की वैल्यू हमेशा ये जीरो टू वन की रेंज में आती है और ये उसकी इंटरप्रिटेशन है अगर पॉजिटिव की साइड पर है तो पॉजिटिव लो को रिलेशन जाएगा या पॉजिटिव मॉडरेट या पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग अगर नेगेटिव की साइड पर है तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग को रिलेशन होगा नेगेटिव मॉडरेट होगा या नेगेटिव लो रिलेशनशिप होगा दिस आल्सो वन थिंग रिलेटेड टू को रिलेशन डेटिकल स्केटर प्लाट स्केटर प्लाट इज यूज टू डिस्प्ले एक्स एंड वाई वैल्यू बेसिकली स्केटर प्लाट इज टाइप ऑफ ग्राफ एंड इज नेम एम्प्लॉय स्केटर मीन्स are dispersed so both x and y values are plotted in a scatter plot 
and it shows a direction it this scatter plot can show the direction of the uh, correlation is also as well as the strength of the correlation so in the next slide i'll show you how you can what is the scatter plot and how you can make a scatter plot so which we are uh, these things we already discussed like a uh, strength of relationship can be minus one to plus one and these are the interpretation of uh, correlation which we already discussed these are the sum of the scatter plot this is a scatter plot in scatter plot in x axis there are x values in y axis y values so x and y values uh, this dot indicate an x and y point for in s so as you can see this graph there is no particular pattern so this indicate no correlation and this see this is called perfect correlation perfect correlation as well as positive correlation because when x increases y also increases x increases y also increases so this indicate this scatter plot indicate number one perfect correlation which means the correlation value might be close to one as well as the positive correlation because the line goes moving uh, towards right up left on the other end if the line move like this direction it would call negative correlation negative perfect correlation so it also shows a scatter plot shows the strength or weakness of the relationship as well as direction these are the few uh, coefficients scatter plot so as you can see the correlation is 0 0.05 because there is no particular pattern while the pattern is in the second right uh, right top graph is almost uh, linear that is a strong correlation in a positive correlation positive because uh, data points when x is increases y also increases here as you can see is also positive correlation because when x increases y also increases but there are some data points that is away from the straight line or uh, uh, pattern that's why the correlation is low point 0.7 which is lower than this one and this is a negative correlation negative correlation because when x increases y decreases so the pattern comes in this direction is this direction so these four scatter plots are uh, show the direction strength uh, of the relationship so uh, these are correlation uh, are values notified by value r which is also called correlation coefficient the following uh, all have a same correlation see so one data point and one data point can disturb the whole relationship one well, let's will do an example of correlation correlation is actually r is equal to degree to which x and y vary together and degree to which x and y vary separately so the simple correlation formula is r is equal to s of xy which is called covariance divided by standard deviation of x standard deviation of y covariance is uh, i uh, is can be calculated by uh, sum of product cross product between x and y deviation is co divided by n minus 1 uh, one of the example uh, i'm just share, showing you the height and weight so height and weight the, this is a scatter plot of height and weight data point so as you can see in data this data point this indicate positive correlation as well as uh, some of moderate correlation because not a straight line but just some data points is away from the data from the line so a positive correlation because when x increases y also increases so this is height this is weight and then our third column is x minus x mean which is called deviation score so x minus x mean first you have to calculate the mean of this x value the mean is of x is 67 so when you divide uh, my, uh, subtract x 60 minus 67 it will become minus 7 and then square it which is minus 7 is square 49 same process for y value take the average of y value which is 1.48 and then y minus y mean 132 minus 162 which is minus 36 and then square it and this is a cross product of deviation score x minus x bar and y minus y bar x minus x bar is called x deviated score y minus y bar is called y deviated score so you have to uh, subtract this value uh, multiply this value with this value so 7 multiplied by 36 becomes 252 and minus minus will become 
plus. So you have to sum these R value which is 104 and 104 divided by 6 minus 1 it will tell 4.56 is the standard deviation of X. <coughs> Similarly 52.49 is the standard deviation of Y. So see in a correlation in order to find a correlation we need to find three things standard deviation of X which we found 4.56 standard deviation of y which we found for c2.5 and the covariance. In the next slide I will show you, uh, yeah, here I will show you the, how you can find covariance. Covariance is actually add those all numbers and divide by it, divide by uh, n. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 divided by 6 it will be called a, a, then covariance uh, it can be obtained. So covariance is 83 point sum of cross product is 83 and divided by 6.1 is 60, 60, 160.7.8 this is covariance so in order to calculate co uh, correlation uh, r is equal to sum of xy divide, uh, <coughs> s of xy which is covariance divided by standard deviation of x multiply standard deviation of y standard deviation is uh, covariance 167.8 which we calculated from here and the standard deviation of x is 4.56 which we calculated here and the standard deviation of y is 52.49 which we calculated here so these three values we need in order to calculate correlation now multiply this 4.56 and 52.59 and divide 167 by this multiplication you will get 0.7 positive so in a, which means the correlation between hen height and weight is 0.7. In simple English, in simple, e e easy, uh, understandable way, you can say there is a positive correlation between height and weight. And the positive correlation is a moderate correlation. Uh, moderate correlation because the correlation value is 0.7. So, this is the example uh, which you, need, you can do at home. Uh, this is kind of assignment for you correlation coefficient hours of sleep and level of stress so is there a relationship between hours of sleep a person gets and is at stress level so the x value is sleeping number of hours someone sleeps and a stress level let's say uh, what someone uh, measure the stress level from 1 to 5 scale 1 means no stress and 5 means extremely high stress so this is scale measurement and this is sleep level now this is your assignment to find a correlation between this x and y and you can send assignment via email and let me know if you have any question uh, regarding this assignment or this concept uh, you can send me through whatsapp thank you so much lastly the coefficient determination coefficient of determination is called r square r square is simply uh, the coefficient of determination it actually say how much variance can be explained in y is associated uh, in x and actually this coefficient of determination is, is mostly used in regression because in a regression we have dependent independent variables so for the time being you should know uh, just understand the coefficient of determination is r square in the next uh, class i will explain how you can interpret coefficient of determination so meanwhile do this homework which i gave you and let me know if you have any questions. Thank you so much.